বছরের শুরুতে প্রায় 4000 কোটি টাকার বিনিয়োগ নিবন্ধন কমেছে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিদায় যেখানে বিদেশে বিনিয়োগ কমেছে প্রায় 2000 কোটি টাকার বিশ্লেষকরা বলেন ব্যবসা সহজীকরণে বাংলাদেশের অবস্থান বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরিতে ধীরগতি এবং দক্ষ জনশক্তির অভাবই এর পেছনের কারণ নাজিয়া কোনা জানাছেন বিস্তারিত মোট দেশজ উৎপাদনের সাথে সামঞ্জস্য রাখার পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিনিয়োগ বাড়ানো জরুরি কিন্তু বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিডার তথ্য বলছে বিনিয়োগ বাড়ার বদলে উল্টো কমছে সংস্থাটির জরিপ বলছে 2018 সালের জানুয়ারি মাসে 6647 কোটি টাকার দেশীয় বিনিয়োগ নিবন্ধিত হয় আর চলতি বছরের একই সময়ে নিবন্ধনের পরিমাণ 4833 কোটি টাকা সেই হিসেবে প্রায় 2000 কোটি টাকার বিনিয়োগ কমেছে একইভাবে বিদেশি ও যৌথ উদ্যোগের বিনিয়োগেও পড়েছে ভাটা গেল বছরের জানুয়ারি মাসে 2733 কোটি টাকার বিদেশি বিনিয়োগ হয় বিপরীতে 2019 সালের জানুয়ারি মাসে মাত্র 754 কোটি টাকার বিনিয়োগ আসে সেই হিসেবে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ মিলে গেল বছরের জানুয়ারির তুলনায় এবছরের জানুয়ারিতে মোট বিনিয়োগ কমে প্রায় 4000 কোটি টাকা কর্তৃপক্ষ বলছেন নতুন মেয়াদে সরকারের দেয়া নানা সুযোগ সুবিধার অপেক্ষায় ছিলেন অনেকে তাই কাঙ্ক্ষিত হারে আসেনি বিনিয়োগ এটা হচ্ছে যে যখন নতুন সরকার আসে নতুন সরকার বেশ কিছু নতুন পলিসি নিয়ে আসে সামনের বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য যা করা দরকার সেটা আমরা করতে চাচ্ছি এবং এটাই হলো এই সরকারের আপনার ইশতিহার থেকে বেরিয়ে আসছে কাজেই যদি যে এই নতুন সরকারের দেয়া সুবিধাগুলোর জন্য যদি মানুষ অপেক্ষা করে থাকে এটা করতে পারে বিশ্লেষকরা বলছেন জমির সমস্যা অর্থনৈতিক অঞ্চলের কাজে ধীরগতি এবং দক্ষ মানব সম্পদের অভাব বড় কারণ চায়নার ক্ষেত্রে কেন এত মানুষ তাদের যে বৈদেশিক বিনিয়োগ আছে এটা নিয়ে চায়নার ক্ষেত্রে কেন ইলেকট্রনিক্সে যাচ্ছে অ্যাপেল বা স্যামসাং তারা কেন এটা চায়না কোরিয়া যাচ্ছে কারণ তাদের মানব সম্পদ এটা আছে আমাদের এখানে লিমিটেড ভাবে কিন্তু স্যামসাং এসেছে কিন্তু আমার মানব সম্পদকে যদি আমি এখন ওই ভাবে তৈরি করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমি আমার যতই জনসংখ্যা থাকুক আমি সেই ইন্ডাস্ট্রি এখানে তৈরি করতে পারবো না গেল চার বছরের মোট দেশে উৎপাদন প্রবৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে ছয় শতাংশ হারে বিনিয়োগ বাড়ার কথা তবে বাস্তবে তা বেড়েছে মাত্র আড়াই শতাংশ হারে নাজিয়া কনা নিউজ টোয়েন্টি ঢাকা